WordPressiga eksperimenteerimiseks on meil vaja webserverit mõistagi, milleks harjalikult on Apache andmebasi serverit tüüpiliselt MySQL ja PHP keele tuge. Ja kuigi me leiaksime selle kindlasti suvalisest webimajutusest, siis minu arust on mugavam katsetada oma lokaalses arvutis. Ja Mäki kasutajana pruugin ma selleks Mampi. See juures Mampi sellist tasuta versiooni, mitte Mamp Proot. Võimalus see on teisigi, olemas Xamp, mis toetab kõiki levinumaid operatsioonisüsteeme ja me vaatame pärast korraks üle ka VAMP serveri kasutamise Windows seal aga MAMPi puhul noh, mõistagi tuleb see kõigepealt alla laadida saadud Get Image mountida ja installimiseks ei ole vaja teha muud kui MAMPi kataloog kopeerida applikatsioonide alla aga mina olen seda juba teinud ja aja sähesmiseks ei hakka jätkel kordama. Nüüd siis edasi on MAMP kataloogis olemas rakendus nimega MAMP ja kui see käima tõmmata, siis ongi meil hetke pärast olemas täiesti toimiv webiserver. Nüüd toimib ta varaku portis 8888, sest et tavalise pordi peal toimise puhul küsiks OSX admini õigustes kasutaja parooli, aga ma arvan, et ma olen nõus seda tulevikus alati talle andma selle mugavuse eest, et server toimiks täpselt samuti nagu avalikus keskkonnas. Nii, portid all on preferentsides võimalik panna paika vaikimise Apache ja MySQL portid ja Apache alt on võimalik öelda ära veel üks asi, kus kohas asuvad webisaidi failid. Minul on ta oma tavaks valida selleks harjalikult saitsidealt vastava projekti. Alam kataloog, mis nagu näha, on juba siia valmis tehtud. Ja kui mõtleme OK ja OK, siis toimub MAPI serverit restart. Küsitakse admini parooli hetke pärast ja nii nüüd me peaksimegi saama kohe juba kenasti port 80-ga veebi nüüd mida siin siis teha selleks, et WordPress installida võtaks ette PHP My Admini ja siin on meil võimalik luua uue seebi vabriku WordPress jaoks Anne Paas, noh, ma arvan, et võiks olla ka nimega Seebi Vabrik. Ja ainuke parameeter, mida meil küsitakse, on Collation. See on põhimõtteliselt siis vastava Anne Paasi tähetabel. Ja kasutaks siin ma UTF Generali, mis on sama, mida kasutab WordPress uute tabelite tegemisel. Great, Anne Paas on olemas. Nüüd kui sai webisaidi failid toodud siit applikatsioonidest välja selleks, et ei oleks karta, et nad mampi uuenduse käigus kaduma lähevad, siis paraku ei saame liigutada Anne Paasi kataloogi, see jääb igaveseks mampi allas ja TB ja siis MySQL. Nagu näha on tekinud meile siia ka Seebi vabrik, hetkel on tegemist ilma ühegi tabelit Anne Paasiga, aga need hakkab siia pärast juurde tekkima. Selleks, et ei oleks karta, et me kogemata selle mampi uuendamise või mingisuguses muul põhjusel ära kaotame, on alati võimalik teha sellest koopiast, et noh, katalog nagu katalog ikka me saame seda koopeerida, kuhu me soovime, samuti saab seda lisada siis varundus töödele, mis oleks äärmiselt mõistlik kohe ka ära teha. Anne Paas sai tehtud, nüüd selleks, et WordPress toimiks on meil vaja veel ühte asja, meil on vaja siia sellesse saitidesse vastav salam kataloogi tuua sisse WordPressi installi failid, mis samuti on minu puhul tehtud ja me ka siis muud kui laadisin alla WordPressi eesti keeldse installika ja kopeerisin kõik, mis sealt välja tuli siia sebivabriku kataloogi. 
Nüüd kui see on tehtud, siis tulles browserisse võttes, et localhosti, ehk kohalikus serveri, ongi WordPress valmis tegelema installatsiooniga. Nüüd minule meeldiks küll mängida niimoodi, et kohalik server toimiks just nagu sevjuabrik.ee. Põhjus lihtsalt selles, et kui ma tahan pärast selle webi viia majutusse, webi, webi majutusse, siis ma ei viitsi teha enam neid muuratusi seoses selle domeeni nime muutusega, noh, eriti hul, kui ma tahan pärast võibolla veel tagasi tuua avalikust webist teha mingid muuratusi koha peal ja edasi liigutada, siis hakkab neid muuratusi päris palju kuhjuma ja selleks on mul kompleks teha niimoodi, ehk lisada kohaliku hõustide faili domeeni nimi ja Ossiksi puhul saab seda teha siis niimoodi, et tõmata käima terminal ja kui siia öelda sudo, ehk käivitame, käivitame adminni õigustes, nano, mis on text editor ja avame kohe sellise faili nagu etc hosts, küsitakse prooli jällegi. Nii ja sama stiilis on meil võimalik siia lisada juurde ka muid serveri aadresseid ja nimesid, ehk paneme sama seitse, seda kasked siis see 0.0.1. Üks tabulaator on sepivabrik.ee ja Ctrl X, yes, enter ja nüüd on see olemas. Ehk siis proovime uuesti siin browseris, kui me võtame ette sepivabrik.ee, siis nii, jällegi olemas võimalus installida WordPressi. Ja see on üldiselt üsnagi lihtne protsess. Loo seade file. Ja, me oleme selleks valmis. Anme basi nimi on siis meie puhul Sebivabrik. Kasutaja nimi on root. See väliste serverite puhul on mõistagi erinev, aga koha peal on root. Nüüd vampi ja xampi puhul peaks olema parool tühi. Mampi parool on samuti root. Anme baas local host. Jah. Ja viimane küsimus on tabeli prefiks, ehk siin anna baasi tehakse siis Hulk WordPressi spetsiifilisi tabeleid, kui lisada sinna prefiks, mis erineb standardsest VP algriipsust, on väidetavasti natuke väiksem tõenäosus, et rumalamad sorti pahavara selle kallale pääseb. Paneme siis siia midagi näiteks sellist nagu seebivabriku prefiksi. Ja submit run install ja olemegi valmis tegelema meie värske veebi sisulisemate küsimustega. Ehk noh, arvatavasti on ta siis seebivabrik, kasutaja nimi, soovitakse mitte panna adminni, vaid enda või siis firma nimest lähtuv jälgi põhjus selles, et oleks vähem põhjuskarta pahavara, kes oskab adminni kasutaja nime ära arvata. Parool tuleks panna mõistagi väga tugev, aga hetkel ma seda ei tee. E-post, meie parooli meenutustakse muudeks ja kuna ma tegelen arendusega, siis ma ei kavatsa hakata hotsi mootoreid oma tööst teavitama. Paigalda WordPress, ehk loodi kõik vajalikud tabelid ja me võime sisse logida. Pets, ja ta on meid meeldega seda puhku. Ja või lah, ongi olemas täiesti toimiv WordPress, mis näeb nii seest kui väljast välja täpselt nagu üks WordPress välja nägema peaks. Ma lubasin, et ma näitan sama protsessi ka Windows seal ja mul on virtuaalmasinas olemas vampi server, ehk ma jällegi installisin ära, selle käigus osult õldes keerulisi küsimusi ei esitatud ja nüüd on mul pühalik võimalus käima tõmata. Selle peale peaks tekkima mulle siia alla selline spidometri ikoon. Server on onlineis, väga tore ja Kui me võtame siit lahti jällegi local hosti, siis me peaksime nägema serveri tervitus lehekülge. Nüüd WordPressi installimiseks 
tegevused täpselt samad, ehk siis võttes siit spidometrialt leiame me jällegi PHP majad minni, kus meil on võimalik luua uus annebaas, noh, eks ta või olla see sama seebivabrik määranguks jällegi sama UTF 8 General ja loome annebaasi olemas nüüd vampi puhul tekivad kõik failid siia vampi alla samuti nagu ma hoiatasin Mäki all siis veebi failid on siin www's, ma olen nagu näha tekitanud siia juba ka ühe steebi vabriku koos WordPressi failidega valmis ja bin mysql ja versiooni kataloog ja data on siis koht, kus asuvad need anne baasid, ehk jällegi kaks kohta millega tuleks olla ettevaatlik ja mida tuleks võimalust mööda varundada nüüd kuna mulle meeldib nagu näha, mitte teha niimal, et on siis local host call creeps seebivabrik, vaid alati panna tööks olevad projektid juurikasse ja neid siis vastavalt vajadusele vahetada, siis vampi puhul saab seda teha niimoodi, et kui võtta siit lahti apache, apache alt http.d konf ja siit natuke see alla poole rullides leivame peagi koha, kus on kirjas selline asja nagu dokument root ja ma ohtudes kopiksin selle kohe juba siia faili alguses panemada siis samasse server ruudu juurde, siis on seda tulevikus ka hea muuta ja ütleme siia ära, et see on seebi fabrik ja kalkriips lõppu ja salvestame ja nüüd oleks siis vaja teha sõlikutus, et teha restart serveritele käsitse ära nüüd peaks siis Apache server local hosti pealt serveerima ka vabandust me peame võtma selle browsere siit ehk me võtame local hosti ette siis peaks meile juba pakutama WordPress installimise võimalust täpselt nii see ongi ja on jäänud veel teha see sama liigutus, mis me tegime ka Mäki poole peal ehk kuulutada kohalik server seebi vabrikuks siis Windows jald saab seda teha sellises kohas nagu TC Windows System32 Drivers etc siin on olemas samuti Hosts File ja parem klõpp siia Edit with Notepad siia sappa on vaja siis lisata täpselt samuti IP aadress, tabulator ja domeeni nimi tulevikus kui me tahame jätkata tegutsemist avaliku serveriga siis me võime lihtsalt panna siia mugavalt kommentaarimärgi ette salvestame Nüüd me näeme avaliku serverit, võtame selle ära, salvestame. Nüüd me näeme lokaalset serverit ja samuti mõistage siis ka teiste klientide või teiste projektide puhul. Nii et ega siin ei olegi muud öelda kui et tuld, sest et WordPress on meil olemas, server on meil olemas. Järgmises videos kõiks üle mõned eesmased seadistused ja siis veebi kujundama.